ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কিভাবে ময়দা ছাড়াই আটা দিয়ে আমরা তৈরি করে নিতে পারি নরম তুলতুলে নানরুটি তাহলে চলুন আমরা ভিডিওটা দেখে নিই এখানে আমি দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ইস্ট এবার দিয়ে দেব 4 টেবিল চামচ পরিমাণ হালকা কুসুম গরম দুধ এখানে আমি গুঁড়ো দুধটা পানির সাথে মিক্স করে গরম করে নিয়েছি আপনারা চাইলে খাটি গরুর দুধও ব্যবহার করতে পারেন এবার আমি ইস্টটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে রেখে দেব 15 মিনিটের জন্য যেন ইস্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় ইস্ট মিশিয়ে নেওয়া শেষ এবার আমি রেখে দেব সাধারণত ময়দা ব্যবহার করা হয় কিন্তু আপনারা চাইলে আটাও ব্যবহার করতে পারেন আজকে আমি সেটাই দেখাবো যে আটা ব্যবহার করলেও রুটিটা কতটা ফ্লাপি হয় এবার আমি দিয়ে দেব তিন টেবিল চামচ পরিমাণের চিনি আমি এ চিনির সাথে হাফ টেবিল চামচ পরিমাণের লবণ নিয়ে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ কুকিং অয়েল আপনারা এখানে চাইলে বাটারও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে কুকিং অয়েল ব্যবহার করেছি এবার আমি হাতের সাহায্যে সবগুলো মিক্স করে নিচ্ছি পনেরো মিনিটের জন্য রেস্টে রাখা ইস্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই মিশ্রণটি দিয়ে দেব আটার মিশ্রণে এবার আমি হাতের সাহায্যে ইস্টের মিশ্রণটি মিক্স করে নিব এ পর্যায়ে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে আমার দোটা তৈরি করে নিতে হবে আমি এখানে হালকা কুসুম গরম পানি নিয়ে নিয়েছি নর্মাল পানি দিয়েও আপনারা এই দোটা তৈরি করতে পারবেন দোটা খুব ভালো করে মথে নেওয়া শেষ এ পর্যায়ে স্টিকি ভাব থাকলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখনই আমরা এক্সট্রা আটা বা ময়দা ব্যবহার করব না তাহলে দোটা শক্ত হয়ে যাবে এভাবে যখন দোটাকে রেখে দেব তিরিশ মিনিটের জন্য তখন এর স্টিকি ভাবটা এমনিতেই কিছুটা কমে আসবে এবার দইয়ের উপরে হাতের সাহায্যে আমি কিছুটা কুকিং অয়েল মেখে এটাকে রেস্টে রেখে দেব এই কুকিং অয়েলটা সাধারণত মাখা হয় কারণ যখন আমরা এটাকে রেস্টে রাখব তখন এর উপরে যেন কোনো শক্ত আবরণ সৃষ্টি না হয় এবার দোটা ঢেকে কোনো গরম স্থানে রেখে দিতে হবে আপনারা চাইলে গ্যাসের চুলার পাশেও রাখতে পারেন ফিরে আসলাম ত্রিশ মিনিট পর তিরিশ মিনিট পর রেস্টে রাখা দুটি ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে এখন আমি দোটাকে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে বাতাসটা বের করে নিব দোটাকে আমি আবার একটু মথে নিচ্ছি দোটা প্রথম দিকে যতটা স্টিকি ছিল এখন সেই স্টিকি ভাবটা অনেকটা কমে এসেছে আমি খুব ভালো করে দোটা মথে নিচ্ছি যেন ভেতরে কোনো এক্সট্রা বাতাস না থাকে এ পর্যায়ে দোটা যদি আপনাদের কাছে স্টিকি মনে হয় তাহলে অল্প কিছু আটা বা ময়দা দিয়ে আপনারা দোটা মথে নেবেন আমার দোটা মথে নেওয়া শেষ এখন দোটাকে আমি ছোট ছোট রাউন্ড শেপ করে নিব আমার নান তৈরি করতে যতটুক প্রয়োজন আমি ঠিক ততটুক পরিমাণে নিয়ে এভাবে রাউন্ড শেপ করে নিচ্ছি এবার রুটিগুলো বেলার জন্য কিছুটা আটা বা ময়দা ছিটিয়ে নিতে হবে এরপরে আলতো হাতে রুটিগুলো বেলে নিতে হবে আমি এখানে খুব বেশি মোটা করব না আমরা সাধারণত যেমন রুটি খাই তার থেকে সামান্য একটু মোটা রাখব রুটিগুলো তৈরি এবার এটাকে আমি রেখে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য এভাবেই চলে যাব পরের প্রসেসে এবার একটি ফ্রাই প্যানে আমি রুটিগুলো ভেজে নিব এ পর্যায়ে আমি হিটটা মিডিয়ামে রেখেছি আমি রুটিগুলো কিন্তু খুব মোটা করে বেলিনি কিন্তু এটাকে যখন আমি তাপে দিয়েছি তখন এটা অনেকটা ফ্লাপি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন 
আমি এভাবে উল্টে পাল্টে রুটিগুলো ভেজে নিব রুটিগুলো ভেজে নেওয়া শেষ এবার আমি আপনাদের দেখাবো এগুলো কতটা সফট ও ফ্লাপি হয়েছে আপনারা ময়দা দিয়ে করলেও সেম প্রসেসে করবেন রুটিগুলো কিন্তু খুবই সফট আমি কিন্তু খুব মোটা করে বেলিনি তারপরও এগুলো অনেকটা ফ্লাপি হয়েছে দেখতেই পারছেন আটা বা ময়দা যাই হোক না কেন আপনারা এভাবে প্রসেস ফলো করে তৈরি করে নিতে পারবেন নান রুটি খুব সহজেই আমার আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ